a lo largo y a lo ancho de un estado crucial para la presidencia, los votantes hoy se están haciendo ir. Bueno, porque es el día de nosotros. En esta escuela, en el corazón hispano de Filadelfia, no hubo filas ni problemas. La gente empezó a llegar desde la mañana. Nos motiva que necesitamos un gobierno responsable, un gobierno que se preocupe por la nación. Y no sabemos cuál de los dos va a ser el mejor, pero hay que votar por uno de ellos. La decisión que tomen hoy en Pensilvania bien podría determinar el futuro de la Casa Blanca. Wanda Molero vino disgustada con Trump y su manejo de la pandemia. So, vamos a ver si sí, con Byron, tú sabes, uno pueda echar para adelante y todo se resuelve un poco mejor. Otros vinieron a apoyar al presidente. Eran los demócratas y ahora vamos a, a votar por Trump porque somos cristianas y tenemos valores cristianos. Muchos vinieron en persona, muchos más, más de 3 millones, votaron por correo. Hoy el presidente volvió a decir sin pruebas que la decisión de la Corte Suprema aceptando votos por correo hasta el viernes causará fraude. El gobernador de Pensilvania dice que no se dejará intimidar y protegerá los derechos de todos los votantes. De visita en Filadelfia, la congresista Nidia Velázquez le respondió así al presidente. Está... Eh, utilizando palabras de un derrotado, una persona que sabe que va a perder y por lo tanto está sembrando ya la duda en el proceso electoral de los Estados Unidos. Es una vergüenza. En medio de la incertidumbre, lo más seguro es que aquí esta noche no va a haber resultados finales. La oficina de votantes de Filadelfia nos dice que contar los votos por correo, a pesar de que tienen computadoras, es algo lento porque hay que abrir muchos sobres y hay que verificar las firmas. Enfatizan que es lento, pero es también muy seguro.